এখন আপনাদের পড়ে শোনাব হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস নীল অপরাজিতা গল্পের বাক্স বা রোমানানুপুর এই চ্যানেলে গল্প পাঠে আমি আপনাদের সাথে আছি রোমানা জাহানুপুর আজ শোনাচ্ছি গল্পটির প্রথম খণ্ড তিনি ট্রেন থেকে নামলেন দুপুরবেলা দুপুর বলে বোঝার কোনো উপায় নেই চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে আকাশ মেঘে মেঘে কালো বৃষ্টি এখনও নামেনি তবে যে কোনো মুহূর্তে নামবে বলে মনে হয় আষাঢ় মাসে বৃষ্টি বাদলার কোনো ঠিক নেই এই বৃষ্টি এই রোদ মমসিংহ থেকে যখন ট্রেন ছাড়ল তখন আকাশ ছিল পরিষ্কার জানালার ওপাশে ঝকঝকে রোদ তিন ঘন্টা ট্রেনে কাটিয়ে মমসিংহ থেকে এসেছেন ঠাকুরকোনা নামের স্টেশনে কত দূর হবে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মাইল এই অল্প দূরে আকাশের এমন অবস্থা নাকি মেঘে মেঘে মমসিংহ শহরও এখন ঠেকে গেছে ট্রেন ছেড়ে যাবার পর তার মনে হলো ঠিক স্টেশনে নেমেছেন তো স্টেশনের নাম পড়েননি পাশে বসা এক ভদ্রলোক বললেন এটাই ঠাকুর কোনা নামেন নামেন তিনি অতি ব্যস্ত হয়ে জানালা দিয়ে সুটকেস বেতের ঝুড়ি হ্যান্ডব্যাগ নামিয়ে দিলেন তার ব্যস্ততার কারণ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল এখানে ট্রেন এক মিনিটের জন্য থামে জিনিসপত্র সব নামানোর আগে ট্রেন ছেড়ে দিল দুটি পানির বোতল ছিল একটি নামানো হলো অন্যটি রয়ে গেল সিটের নিচে সালামের কুম আপনি কি শকত সাহেব তিনি জবাব দিলেন না অসম্ভব রোগা এবং আষাঢ় মাসের গরমে কালো কোট পরা লোকটি দেখে তাকিয়ে হাসলেন স্যার আমার নাম মোফাজ্জল করিম আমি ময়নাতলা হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মোফজ্জল করিম সাহেব দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন মনে হচ্ছে হ্যান্ডশেক জাতীয় প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে চান মফসলের লোকজন হ্যান্ডশেক করার জন্য দুটো হাত বাড়ায় এরা যা করে তাকে পাশ্চাত্যের হ্যান্ডশেক বলা যাবে না প্রক্রিয়াটির নাম খুব সম্ভব মোসাহাপা যার দ্বিতীয় অংশে আছে কোলাকুলি এই মুহূর্তে লোকটিকে জড়িয়ে ধরার কোনো রকম ইচ্ছে তার হচ্ছে না তিনি এমন ভাব করলেন যেন বাড়িয়ে দেয়া হাত দেখতে পাননি মোফজ্জল করিম সাহেব তাতে খানিকটা অস্বস্তি ঠিকই বোধ করবেন তবে মফসলের লোকরা এসব অস্বস্তি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারে করিম সাহেব আপনি ভালো আছেন তো জি স্যার ভালো খুব ভালো আপনার কোনো তকলিফ হয় নাই তো আমি একবার ভেবেছিলাম মমসিংহ থেকে আপনাকে নিয়ে আসব ঘরে লোকজন নাই আমার স্ত্রী গত হয়েছেন দুই বছর আগে ভাদ্র মাসে সংসার দেখার কেউ নাই স্যার আপনার মালপত্র সব এখানে জি তবে একটা পানির বোতল সিটের নিচে রয়ে গেছে এ কি সর্বনাশ মোফাজুল করিম দ্রুত স্টেশনের দিকে রওনা হলেন তার ভঙ্গি দেখে মনে হলো পানির বোতল না এক বাক্স হিরে জহরত সিটের নিচে রয়ে গেছে শকচাপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই লোকটা যন্ত্রণা দেবে প্রচুর কথা বলবে কারণে অকারণে এসে সময় নষ্ট করবে তিনি কুড়ি দিন নিরিবিলিতে থেকে যে কাজটা করতে চাচ্ছেন তা করতে দেবে না পানির বোতল ট্রেনে রয়ে গেছে শুনে লোকটি স্টেশনের দিকে ছুটে গিয়ে প্রমাণ করল সে ব্যাকেল ধরনের এবং অতিরিক্ত উৎসাহী দুটা জিনিসই খুব বিপজ্জনক মুফজল করিমকে আসতে দেখা যাচ্ছে শকচ সাহেব আগে লক্ষ্য করেননি এখন লক্ষ্য করলেন লোকটির বগলে ছাতা ডান বগলে ছাতা সেই হিসেবে ডান হাতটা অকেজ থাকার কথা দেখা যাচ্ছে লোকটার ডান হাত খুবই সক্রিয় ছাতাটা যেন শরীরেরই অঙ্গ স্যার ব্যবস্থা করে আসলাম কি ব্যবস্থা করে আসলেন স্টেশন মাস্টারকে বলেছি সে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে দিয়েছে বারহাটটা বারহাটটা স্টেশনে আমার ছাত্র আছে সে বোতল পাঠিয়ে দিবে এত ঝামেলার কোনো দরকার ছিল না ঝামেলা কিসের স্যার কোনো ঝামেলা না আপনি আমাকে সার স্যার করছেন কেন মোফাজুল করিম বিস্মিত গলায় বললেন স্যার বলবো না আপনি কি বলেন এত বড় একজন মানুষ আপনি এত বড় লেখক অজপাড়াগায় এসেছেন আমাদের পরম সৌভাগ্য আমি একবার ভেবেছিলাম স্কুল ছুটি দিয়ে সব ছাত্রদের নিয়ে আসি শকত সাহেব আঁতকে উঠলেন কি ভয়াবহ কথা এই বিপজ্জনক মানুষটি কি তার কেয়ারটেকার হিসেবে থাকবে মনে হচ্ছে প্রথম দিনে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে স্যার স্টেশন মাস্টার সাহেব এক কাপ চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন চলেন যাই চা এখন খেতে ইচ্ছে করছে না একটা চুমুক দিবেন 
না হলে মনে কষ্ট পাবে এরা বিশিষ্ট লোক তো কখনো দেখে না আপনার নামও শুনে নাই বই পড়া তো দূরের কথা দোষ নাই কিছু অজপাড়াগা জায়গা স্যার আসেন জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করবেন না লোক লাগিয়ে দিয়েছি এরা নৌকায় নিয়ে তুলে ফেলবে নৌকায় যেতে হয় না কি জি বেশি সময় লাগে না দেড় থেকে দু ঘন্টা বাতাস আছে পাল তুলে দিব শাসা করে চলে যাবে স্যার চলেন চাটা খেয়ে আসি শকত সাহেব বিরক্ত মুখে রওনা হলেন মোটাসোটা থলতলে ধরনের স্টেশন মাস্টার সাহেব বিনয়ে প্রায় গলে পড়ে যাচ্ছেন তার চোখে দেবদর্শনজনিত আনন্দের আভা তিনি তার চেয়ার শকত সাহেবের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা টুলে বসেছেন অন্য একটা টুলে চায়ের কাপ একটা পিরিচে দুটা নিমকি অন্য আরেকটা পিরিচে বানানো পান পানের পাশে একটা সিগারেট এবং ম্যাচ আয়োজনের অভাব নেই কিছু না বললে খারাপ দেখা যায় বলেই শকত সাহেব বললেন কি ভালো জি স্যার ভালো একটু দোয়া রাখবেন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি আজ নয় বছর বদলির জন্য চেষ্টা কম করি নাই অনেক ধরাধরি করেছি লাভ হয় নাই মফসল থেকে চিঠি গেলে এরা স্যার ফেলে দেয় খাম খুলে পরেও না প্রসঙ্গ ঘুরাবার জন্য শকত সাহেব বললেন স্টেশন ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বিরাট একটা গাছ দেখলাম কি গাছ এটা এটা স্যার শিরিষ গাছ গত বৈশাখ মাসে ওই গাছের ডাল ভেঙে স্টেশন ঘরের উপর পড়ল ঘর জখম হয়ে গেল বৃষ্টি বাদলা হলে ঘরে পানি ঢুকে রিপেয়ার করার জন্য এ পর্যন্ত দুটা চিঠি লিখেছি কোনো লাভ নাই ওদের স্যার মফসলের জন্য আলাদা ফাইল আছে চিঠি গেলে ওই ফাইলে রেখে দেয় খুলেও পড়ে না স্যার সিগারেটটা ধরান আপনার জন্য আনিয়েছি শকত সাহেব সিগারেট ধরালেন স্টেশন মাস্টার বললেন গোল্লিপ ছাড়া ভালো কিছু পাওয়া যায় না বেঞ্চন আনতে পাঠিয়েছিলাম পায় নাই মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় দামি সিগারেট খাওয়ার লোক কোথায় সবাই হত দরিদ্র শকত সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন এ অঞ্চলে সবাই বেশি কথা বলে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই কথা বলছে অনবরত কথা বলছে ভাগ্যেশ মোফজ্জল করিম সাহেব নেই তিনি নৌকার খোঁজ খবরে গেছেন তিনি থাকলে দুজনের মধ্যে কথা বলার কম্পিটিশন শুরু হয়ে যেত মোফজ্জুল করিম সাহেব সম্ভবত জিততেন মাস্টারদের সঙ্গে কথা বলায় কেউ পারে না স্যার কতদিন থাকবেন এখানে ঠিক করিনি পনেরো বিশ দিন থাকব শুনলাম নির্জন একটা লেখা শেষ করার জন্য এসেছেন শকত সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন নির্জনতার যে নমুনা শুরু হয়েছে খুব বেশি ভরসা করতে পারছেন না স্যার পান খেলেন না পান আমি খাই না থ্যাংক ইউ আমি বাইরে একটু দাঁড়াই বাইরে দাঁড়িয়ে কি দেখবেন স্যার কিছুই দেখার নাই শীতকালে তাও একটু হাঁটাহাঁটি করা যায় বর্ষাকালে অসম্ভব কাঁচা রাস্তা হাঁটু পর্যন্ত কাদা দিন রাত বৃষ্টি খাওয়া খাদ্য কিছু নাই ইলিশ মাছ এক জিনিস দুই বছরে চোখে দেখি নাই তরকারির মধ্যে আছে ডাটা পুঁইশাক আর ঝিঙা এই তিন জিনিস কত খাওয়া যায় বলেন পটল এক জিনিস কেউ চোখেও দেখে নাই অথচ শহর বন্দর এই জিনিস খাওয়ার লোক নাই শকত সাহেব স্টেশন ঘর থেকে বের হয়ে এলেন আর তখনই ঝেপে বৃষ্টি এলো শিরিষ গাছে ঘন পাতায় বৃষ্টি আটকে যাচ্ছে কতক্ষণ এরকম থাকবে কে জানে শকত সাহেব মুগ্ধ হয়ে গাছ বৃষ্টি এবং দূরের মাঠ দেখতে লাগলেন সামনের অনেকখানি ফাঁকা দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া যায় শহরের সঙ্গে গ্রামের এই বোধ হয় তফাৎ শহরের দৃষ্টি আটকে যায় গ্রামে আটকায় না ছাতা মাথায় মোফজ্জল করিমকে হন হন করে আসতে দেখা যাচ্ছে পায়ের জুতা জোড়া খুলে তিনি হাতে নিয়ে নিয়েছেন প্যান্ট ভাঁজ করে হাঁটু পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন শকত সাহেব আঁতকে উঠলেন তাকেও কি এভাবে যেতে হবে বৃষ্টির জোর খুব বেড়েছে শিরিষ গাছের একটি মাত্র ডালে ছ সাতটা কাক বসে বসে ফিরছে অন্য ডালগুলি ফাঁকা কাকরা কি একটি বিশেষ ডাল বৃষ্টির সময় আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করে এই ডালটা নিশ্চয়ই কোনো সুবিধা আছে স্টেশন মাস্টার সাহেবও ছাতা হাতে বের হয়েছেন তিনি নিজে ছাতা মেলে শকত সাহেবের মাথার উপরে ধরলেন বিরক্ত মুখে বললেন এই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে খুব কম করে হলেও সাত দিন থাকবে শকত সাহেব বললেন একটা মজার জিনিস দেখুন তো এতগুলি ডাল থাকতে কাকরা সবাই একটা ডালে বসে আছে কেন 
পশু পাখির কি স্যার কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে একজন একটা ডালে বসছে গুষ্টিশুদ্ধ সেই ডালে গিয়ে বসছে স্যার ভিতরে চলেন বৃষ্টিতে ভিজতেছেন আপনি ছাতাটা আমার হাতে দিয়ে চলে যান বৃষ্টি দেখতে আমার ভালোই লাগছে একদিন দুদিন লাগবে স্যার তারপর দেখবেন যন্ত্রণা গ্রাম দেশে সবচেয়ে খারাপ সময় হইল বর্ষাকাল মোফাজুল করিম সাহেব একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে কি যেন কিনলেন তারপর আবার যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে রওনা হলেন শিরিষ গাছের ওই ডালটায় আরও কিছু কাক এসে বসেছে অন্য ডালগুলি এখনো ফাঁকা যখন ঝড় বৃষ্টি থাকে না তখন এরা কি করে অন্য ডালগুলিতে বসে নাকি কখনো বসে না প্রচণ্ড শব্দে কাছে কোথাও বজ্রপাত হল ধক করে বুকে ধাক্কা লাগল এত বড় শব্দ অথচ কাকদের মধ্যে কোনো রকম চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না সম্ভবত তারা শব্দটা কি কখন হবে কোথায় হবে জানে বলে চুপচাপ আছে আরও দুটো কাক এসে সেই ডালটাতে বসল আশ্চর্য তো নৌকা বেশ বড় ভেতরে তোষকের বিছানায় রঙিন চাদর দুটা বালিশ একটা কোলবালিশ মোফাজুল করিম বললেন বিছানা বালিশ সব বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি আরাম করতে করতে যাবেন শকত সাহেব বললেন কোলবালিশ এনেছেন কেন ঘরে ছিল নিয়ে এসেছি তিনি যে শুধু কোলবালিশ এনেছেন তা না টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার দাবার নিয়ে এসেছেন নৌকার চুলায় সেই সব খাবার গরম করা হচ্ছে দুপুরে খাওয়া শেষ করে নৌকা ছাড়া হবে বৃষ্টির তেজ অনেক কমেছে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে তবে বাতাস আছে করিম সাহেব বললেন এ বছর মারাত্মক বন্যা হবে কি বলেন স্যার শকত সাহেব জবাব দিলেন না কথা বললে কথার পিঠে কথা বলতে হবে ইচ্ছে করছে না এক ধরনের ক্লান্তিও বোধ করছেন বিছানায় শুয়ে পড়লে হয় কোলবালিশ দেখার পর থেকে কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে স্যার তরকারিতে কেমন ঝাল খান তা তো জানি না আমি বলেছি ঝাল কম দিতে খুব বেশি কম হলে কাঁচামরিচ আছে আমার নিজের গাছের কাঁচামরিচ অসম্ভব ঝাল সাবধানে কামড় দিবেন শকত সাহেব কিছুই বললেন না এক জায়গায় বসে একদিকে তাকিয়ে আছেন চোখে সামনের দৃশ্য এখন খানিকটা এক ঘেয়ে হয়ে গেছে নৌকার চুলা থেকে ভেজা কাঠের কারণে প্রচুর ধোঁয়া আসছে চোখ জ্বালা করছে ধোঁয়া অন্যদিকে সরানোর জন্য করিম সাহেব তালপাতার একটা পাখা দিয়ে ক্রমাগত হাওয়া করে যাচ্ছেন এতে কোনো লাভ হচ্ছে না বরং ধোঁয়া আরও বেশি হচ্ছে করিম সাহেব জি স্যার আমি আপনাকে একটা কথা বলতে যাচ্ছি যদি কিছু মনে না করেন অবশ্যই বলবেন স্যার অবশ্যই আমি মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে তেমন আগ্রহ বোধ করি না ভালো লাগে না চুপচাপ থাকতে পছন্দ করি সেটা আপনাকে বলতে হবে না আপনাকে দেখেই বুঝেছি স্টেশন মাস্টার সাহেবকে একথাই বলছিলাম করিম সাহেব আমি আমার কথাটা শেষ করতে পারিনি আপনাদের ওখানে আমি যাচ্ছি খুব নিরিবিলিতে কিছু কাজ করতে শহরের পরিবেশে মন হাঁপিয়ে গেছে নতুন পরিবেশের কোনো ছাপ লেখায় পড়ে কিনা সেটা দেখতে চাচ্ছি কাজে আমি যা চাই তা হচ্ছে নিরিবিলি স্যার আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না গ্রামের লোকজন যদি আসে ও সন্ধ্যার পর আসবে এরা আপনার কাছ থেকে দু একটা মূল্যবান কথা শুনতে চায় আমি কোনো মূল্যবান কথা জানি না এটা তো স্যার আপনি বিনয় করে বলছেন না বিনয় করে বলছি না বিনয় ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই খাবার সময় খুব যন্ত্রণা হলো করিম সাহেব প্লেটে ভাত তুলে দিচ্ছেন তরকারি তুলে দিচ্ছেন শকত সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন প্লিজ কিছু তুলে দেবেন না যা দরকার আমি নিজে নেব কেউ খাবার তুলে দিলে আমার খুব অস্বস্তি লাগে আপনি তো স্যার কিছুই নিচ্ছেন না মুরগির বুকের গোস্ত একটু দিয়ে দেই তিনি শুধু যে মুরগির বুকের গোস্ত দিলেন তাই না এক টুকরা লেবু নিজেই শকত সাহেবের প্লেটে চেপে দিলেন কাগজি লেবুটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আমার কাছের কাগজি স্যার ভালো ছটা কাগজি লেবুর গাছ আছে এর মধ্যে দুটা গাছ বাজা ফুল ফোটে ফল হয় না গাছগুলো কাটাই ফেলব ভেবেছিলাম আমার মেয়ে দেয় না ও কি বলে জানেন স্যার ও বলে বাজা গাছ বলেই কেটে ফেলবে কত বাজা মেয়ে মানুষ আছে আমরা কি তাদের কেটে ফেলি আমি ভেবেছিলাম কথা খুবই সত্য আমার নিজের এক ফুপু ছিলেন 
বাজা কলমাকান্দায় বিয়ে হয়েছিল খুব বড় ফ্যামিলি তারা অনেক চেষ্টা চরিত করেছে ডাক্তার কবিরাজ কিছুই বাদ দেয় নাই তারপর নিয়ে গেল আজমির শরীফ সেখান থেকে লাল সুতা বেঁধে নিয়ে আসলো খোদার কি কুদরত আজমির শরীফ থেকে ফেরার পর একটা সন্তান হল আমি চিন্তা করে দেখলাম আমার লেবু গাছের বেলায় তো এটা হতে পারে সকচ সাহেব হাত ধুতে ধুতে বললেন নিশ্চয়ই হতে পারে আপনি একটা টবে গাছ দুটাকে আজমির শরীফ নিয়ে যান লাল সুতা বেঁধে আনুন করিম সাহেব কিছু বললেন না তাকি রইলেন সম্ভবত রসিকতাটা তিনি ধরতে পারেননি করিম সাহেব জি স্যার আপনাদের ওখানে পোস্ট অফিস আছে তো জি আছে আমাদের গ্রামে নাই শিবপুরে আছে আমরা পোস্ট অফিসের জন্য কয়েকবার দরখাস্ত দিয়েছি পোস্টমাস্টার জেনারেলের এক সালার বিবাহ হয়েছে আমাদের গ্রামে মুন্সি বাড়িতে ওনার মারফতে গত বছর একটা দরখাস্ত দিয়েছি উনি আশা দিয়েছেন হয়ে যাবে শিবপুর আপনাদের গ্রাম থেকে কত দূর বেশি না চার থেকে সাড়ে চার মাইল আমি আমার স্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠাতে চাই পোছানো সংবাদ কোনো চিন্তা নাই স্যার চিঠি এবং টেলিগ্রাম দুটারই ব্যবস্থা করে দেব সকচ সাহেব সুটকেস খুলে চিঠি লেখার কাগজ বের করলেন বৃষ্টি আবার জোরে সরে এসেছে এক হাত দূরে জিনিস দেখা যায় না এমন বৃষ্টি এর মধ্যে নৌকা ছাড়া হয়েছে নৌকায় মোট তিনজন মাঝি একজন হাল ধরে বসে আছে দুজন দাঁড় টানছে বৃষ্টির পানিতে ভেজার জন্য তাদের মধ্যে কোনো বিকার নেই যে দুজন দাঁড় টানছে তাদের দেখে মনে হচ্ছে দাঁড় টানের কাজে খুব আরাম পাচ্ছে করিম সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে বাইরে বসে আছেন সকচ সাহেবের অসুবিধা হবে এই কারণে তিনি ছোয়ের ভিতর যেতে রাজি হননি সকচ সাহেব সুটকেসের উপর কাগজ রেখে পেন্সিলে দ্রুত লিখে যাচ্ছেন তার লেখা কাঁচা তবে গোটা গোটা দেখতে ভালো লাগে কল্যাণিয়া হাতের লেখা কি চিনতে পারছো নৌকায় বসে লেখা কাজে অক্ষরগুলি এমন চ্যাপটা দেখাচ্ছে ঠাকুর কোনা স্টেশনে ঠিকমতোই পৌঁছেছি মোফাজুল করিম সাহেব উপস্থিত ছিলেন নাম শুনে মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের দাঁড়ি থাকবে মাথায় টুপি থাকবে এবং মাপে লম্বা ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা কোট থাকবে গায়ে কোটের অংশ শুধু মিলেছে ভদ্রলোক সারাক্ষণ কথা বলেন অনায়াসে তাকে কথা সাগর উপাধি দেওয়া যায় কথা বলা লোকজন কাজকর্মে কাঁচা হয় ভদ্রলোক তা না তাকে সর্বকর্মে অতি উৎসাহী মনে হলো তার অতিরিক্ত রকমের উৎসাহে ঘাবড়ে যাচ্ছি ভাত খাওয়ার সময় ভদ্রলোক নিজে লেবু চিপে আমার পাতে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন অবস্থাটা ভাব আসার সময় তোমার মুখ কালো বলে মনে হল তাড়াহুড়া জিজ্ঞেস করা হয়নি তাছাড়া ভাবলাম বিদায় মুহূর্তে কোনো কারণে আমার উপর রাগ করে থাকলেও তা প্রকাশ করবে না ইদানিং কথা চেপে রাখার এক ধরনের প্রবণতা তোমার মধ্যে লক্ষ্য করছি একবার অবশ্য আমাকে বলেছিলে তোমাকে কিছু বলা আর গাছকে কিছু বলা প্রায় একরকম গাছকে কিছু বললে গাছ শুনতে না পেলেও গাছের ডালে বসে থাকা পাখিরা শুনতে পায় তোমাকে বললে কেউ শুনতে পায় না এই কথাগুলি তুমি ঠাট্টা করে বলেছ না মনের বিশ্বাস থেকে বলেছ আমি জানি না মন থেকে বললেও আমার প্রতিবাদ করার কিছু নেই আমি নিজেও বুঝতে পারছি আজকাল তোমার কথা মন দিয়ে শুনছি না আমাকে বলার মতো কথাও কি তোমার খুব বেশি আছে সংসার ছেলে মেয়ে নিয়ে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ রাত দশটা পর্যন্ত বাচ্চাদের পড়িয়ে খাইয়ে দায়ে ঘুম পাড়িয়ে তুমি যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তখন আমি বসছি লেখা নিয়ে সময় কোথায় খুব সূক্ষ্ম হলেও সংসার নামক সমুদ্রের দুটি দ্বীপ তৈরি হয়েছে একটিতে আমি অন্যটিতে ছেলে মেয়ে নিয়ে তুমি তাই নয় কি স্বেচ্ছা নির্বাসনে কিছুদিন কাটাতে এসেছি পরিকল্পনা মতো লেখালেখি করব তার ফাঁকে অবসরের সময়টা আমাদের জীবন নিয়ে চিন্তা ভাবনাও করব জীবনের এক ঘেয়ে মেয়েতে আমি খানিকটা ক্লান্ত নতুন পরিবেশে ক্লান্তি দূর করবে না আরও বাড়িয়ে দেবে কে জানে ভালো লাগবে বলে মনে হচ্ছে না সারা জীবন শহরে থেকেছি শহরের সুবিধা ও অসুবিধায় এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো কষ্টকর হবে বলে মনে হয় কষ্ট করার একটা বয়স আছে সেই বয়স পার হয়ে এসেছি তাছাড়া এখনই হোমসিক বোধ করছি আসার সময় সাতের জ্বর দেখে এসেছিলাম ভেবেছিলাম ঘর থেকে বেরোবোর আগে তার কপালে চুমু খেয়ে আসব 
ড্রাইভার নিজে এত ঘন ঘন হর্ন বাজাতে লাগলো যে সব ভুলে নিজে নেমে এলাম বেচারি জড়তপ্ত কপালে চুমু খাওয়া হলো না আমার হয়ে ওকে আদর করে দিও আমার থাকার জায়গায় কি করা হয়েছে এখনও জানি না মোফাজুল করিম সাহেবকেও কিছু জিজ্ঞেস করিনি জিজ্ঞেস করলে তিনি লং প্লেইং রেকর্ড চালু করবেন তা শুনতে ইচ্ছে করছে না আস্তানায় পৌঁছে আস্তানা সম্পর্কে তোমাকে জানাব জায়গাটা পছন্দ হলে তোমাকে লিখব সবাইকে নিয়ে চলে আসবে তবে জায়গা পছন্দ হবে বলে মনে হচ্ছে না অনেক অনেক দিন পর তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম ভালো থাকো এবং সুখে থাকো থাকার জায়গা আহামরি ধরনের হবে এ জাতীয় ধারণা সকচ সাহেবের ছিল না অজপাড়া গায়ে রাজপ্রাসাদ থাকার কোনো কারণ নেই তবে বজলুর রহমান যিনি এই জায়গার খোঁজ তাকে দিয়েছেন তিনি বাড়তিনিক উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছেন আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন এত সুন্দর বাড়ি যে কল্পনাও করতে পারবেন না সকচ সাহেব হাসতে হাসতে বললেন তাজমহল ধরনের বাড়ি তাজমহল তো বাড়ি না তাজমহল হচ্ছে কবরখানা মমতাজ মহলের কবর আপনাকে যে বাড়িতে পাঠাচ্ছি সেটা গৌরীপুর মহারাজার বর্ষা মন্দির বর্ষা মন্দির মানে শীতের সময় কাটানোর জন্য মহারাজার একটি বাড়ি ছিল সেটার নাম শীত মন্দির তেমনি বর্ষাকাল কাটানোর জন্য একটা বাড়ি তার নাম বর্ষা মন্দির দোতলা বাড়ি বৃষ্টি শব্দ যাতে শোনা যায় সেজন্য বাড়ির ছাদ টিনের বৃষ্টি দেখার জন্য বিরাট টানা বারান্দা উত্তরেও বারান্দা দক্ষিণেও বারান্দা উত্তরের বারান্দায় দাঁড়ালে গাঢ় পাহাড় দেখা যায় দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়ালে দেখবেন সোহাগী নদী কি নদী সোহাগী নদী বর্ষাকালে যাবেন নদী থাকবে কানায় কানায় ভরা বৃষ্টির ফোটা নদীতে পড়লে কি যে সুন্দর দেখা যায় তা ওই বাড়ির বারান্দায় না দাঁড়ালে বুঝবেন না বাড়িটার চারদিকে কদমের গাছ বর্ষাকালে কদম ফুলে গাছ ছেয়ে যায় সে এক দেখার মতো দৃশ্য বাংলাদেশের কোথাও একসঙ্গে এতগুলি কদমের গাছ দেখবেন না সকচ সাহেব খুব একটা উৎসাহ বোধ করলেন না বজলুর রহমানের কোনো কথায় উৎসাহী হয়ে ওঠা ঠিক না ভদ্রলোক মাথা খারাপ ধরনের নিজেকে মহাকবি হিসেবে পরিচয় দেন সুরে যে সতেরো বছর বয়সে বঙ্গবন্দনা নামে মহাকাব্য লেখা শুরু করেছিলেন শেষ করেছেন চল্লিশ বছর বয়সে এখন কারেকশন চলছে দশ বছর হয়ে গেল কারেকশন শেষ হয়নি মহাকবি বজলু রহমান অদ্ভুত অসাধারণ পাগল হয়ে যাবার মতো বিশেষণ ছাড়া কথা বলতে পারেন না একবার গুলশানের এক বাড়িতে বাগান বিলাস গাছ দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে ফিরলেন চোখ বড় বড় করে বললেন এই জিনিস না দেখলে জীবন বৃথা ইন্দ্রপুরীর বাগান বিলাসের সামনে দাঁড়াতে পারবে না লাল রঙের যে কটা শেড আছে তার প্রতিটি গাছের পাতায় আছে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না তাকিয়ে থাকলে বুকে ব্যথা করে অ্যাবসলিউট বিউটি সহ্য করা মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন বুঝলেন ভাই সাহেব গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো পাগল হয়ে যাব পাগল তো আছে নি নতুন করে কি আর হবেন ঠাট্টা না ভাই সত্যি বলছি একদিন আমার সঙ্গে চলুন আপনার দেখা উচিত শকত সাহেব মহাকবিকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গেলেন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন আপনি কি নিশ্চিত এসে বিখ্যাত ইন্দ্রপুরীর গাছ মহাকবি মাথা চুলকে বললেন জি এইটাই সে বাগান বিলাস তবে আজ অবশ্য সেদিনের মতো লাগছে না ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি না সামথিং ইজ ডেফিনেটলি রং শকচ সাহেব ধরেই নিয়েছেন বর্ষা মন্দির বাগান বিলাসের মতোই হবে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনিও মহাকবির মতো বলতে বাধ্য হবেন সামথিং ইজ ডেফিনেটলি রং তবে সোহাগী নামে নদী তাকে খানিকটা আকর্ষণ করল শুধু নামটির কারণে এই নদী একবার দেখে আসা যায় মহাকবি বললেন আপনি গরিবের কথাটা রাখুন কয়েকটা দিন ওই বাড়িতে থেকে আসুন স্বর্গবাসের অভিজ্ঞতা হবে আপনার লেখা অন্য একটা ডাইমেনশন পেয়ে যাবেন বাড়ি সম্পর্কে যা বলেছি তা ষোলো আনা যদি না পান নিজের হাতে আমার কান দুটা কেটে নিয়ে নেড়ি কুত্তা দিয়ে খাইয়ে দেবেন আমি কিছুই বলব না যদি যাই খাওয়া দাওয়া কোথায় করব বাবরজি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কিছুই নিয়ে যেতে হবে না ময়নাতলা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার সাহেবকে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব খুবই মাইডিয়ার লোক যা করা সেই করবে এবং যে কদিন থাকবেন আপনাকে মাথায় করে রাখবে তিনি ময়নাতলায় মহাকবির ব্যবস্থা মতোই এসেছেন মহাকবি তাকে ট্রেনে তুলে দিতেও এসেছিলেন 
ময়নাতলা জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে আরেকবার উচ্ছ্বসিত হলেন তবে ট্রেন ছাড়বার আগ মুহূর্তে লজ্জিত গলায় বললেন ভাই আপনাকে একটা রং ইনফরমেশন দিয়েছি নদীটার নাম সোহাগিনা আসলে নদীটার কোনো নাম নেই সবাই বলে ছোট কাং সোহাগি নামটা আমার দেয়া শকোছ সাহেব হেসে ফেলে বললেন কদমের বোনো নিশ্চয় নেই আপনার কল্পনা মহাকবি উত্তেজিত গলায় বললেন আছে অবশ্যই আছে নদীর নাম ছাড়া বাকি সব যেমন বলেছি তেমন যদি এক বিন্দু মিথ্যা হয় আমার কান দুটা কেটে কুত্তা দিয়ে খায় দিবেন আমি বাকি জীবন ভ্যান গগের মতো কান মাফলার দিয়ে বেঁধে ঘুরে বেড়াব অনেস্ট নদীর নামের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি ক্ষমা প্রার্থনা করছি নাম তো বড় না জিনিসটাই বড় অসাধারণ নদী একবার সামনে দাঁড়ালে পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে বাড়ির সামনে শকোছ সাহেব বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন পাগল হয়ে যাবার মতো কিছু দেখছেন না অতি পুরাতন জরাজীর্ণ দোতলা ভবন ছাদ ধসে গেছে কিংবা ভেঙে পড়েছে বলে পরবর্তী সময় টিন দেয়া হয়েছে টানা বারান্দা ঠিকই আছে তবে রেলিং জায়গা জায়গায় ভেঙে পড়েছে বারান্দায় হাঁটাহাটি করে বিপজ্জনক হতে পারে বর্ষাকাল বৃষ্টির পানিতে বারান্দা পিছিল হয়ে আছে শকো সাহেব বললেন এটাই কি বর্ষা মন্দির করিম সাহেব অবাক হয়ে বললেন আপনার কথা কিছু বুঝলাম না স্যার বর্ষা মন্দির বলছেন কেন বাড়িটা কি গৌরীপুরের মহারাজার জি না আমার দাদা যান সে আমলে লাখপতি হয়ে বাড়ি বানিয়েছিলেন তারপর অপঘাতে মারা গেলেন অবস্থা পড়ে গেল এই বাড়িটা ছাড়া এখন আমাদের আর কিছুই নাই বাড়িটাও হয়েছে বাসের অযোগ্য আমি নিজের তিনটা ঘরে থাকি উপরটা তালাবদ্ধ থাকে আপনার জন্য উপরের একটা ঘর ঠিকঠাক করে রেখেছি বাড়ির চারিদিকে কি এক সময় কদম গাছ ছিল জি না একটা কদম গাছ বাড়ির সামনে ছিল তিন বছর আগে গাছের উপর বজ্রপাত হলো চলুন স্যার আপনার ঘরটা দেখিয়ে দেই চলুন সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলবেন মাঝে মধ্যে ভাঙা আছে বাথরুম আছে তো জি আছে বাথরুম আছে আপনার ঘরের সাথে আছে খাবার পানি কোথেকে আনেন নদীর পানি জি না টিউবয়েল আছে বজলুর রহমান সাহেব চিঠিতে জানিয়েছেন আপনাকে পানি ফুটিয়ে দিতে পানি ফুটিয়ে বোতলে ভরে রেখেছি ভালো করেছেন স্যার আপনি কি গোসল করবেন গোসলের পানি গরম করে দেব পানি গরম করতে হবে না ঠান্ডা পানিতেই গোসল করব খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা স্যার আমার এখানেই করেছি দরিদ্র অবস্থায় যা পারি সামান্য আয়োজন মোফজ্জুল করিম সাহেব কিছু মনে করবেন না আপনাকে একটা কথা বলি আপনি একজন বাবুর্চির ব্যবস্থা করুন যে আমার জন্য রান্না করবে আমি টাকা দিয়ে দেব তা কি করে হয় তাই হতে হবে আমি তো বজলুর রহমান সাহেবকে বলেছিলাম আপনাকে এইভাবে চিঠি দিতে চিঠি দাননি জি না এসব কিছু তো লিখেন নাই উনি আমাকে বলেছেন বাবুর্চির ব্যবস্থা হয়েছে আমি তাই মনে করে এসেছি নয়তো আসতাম না আপনি একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার সামান্য সেবা করার সুযোগ পাওয়া তো স্যার ভাগ্যের কথা ভাই আপনাকে যা করতে বলছি করুন রাতে মোফাজুল করিম সাহেব শওকত সাহেবকে খাবার জন্য ডাকতে এলেন নিচু গলায় বললেন বাবুর্চির ব্যবস্থা স্যার কাল পশুর মধ্যে করে ফেলব অজ পাড়া গা জায়গা বাবুর্চি তো পাওয়া যাবে না একটা মেয়েটিয়ে জোগাড় করতে হবে আজ গরিবখানায় সামান্য আয়োজন করেছি শকো সাহেব বললেন আপনি একটা কাজ করুন খাবারটা এখানে পাঠিয়ে দিন কিছু বিশিষ্ট লোককে দাওয়াত করেছিলাম স্যার হেডমাস্টার সাহেব ময়নাতলা থানার ওসি সাহেবও এসেছেন ময়নাতলা থানার ওসি সাহেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাহিত্য অনুরাগী আমি এখন আর নিচে নামব না আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার ওনারা আগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন অন্য কোনো এক সময় তাদের সঙ্গে কথা বলব মোফাজুল করিম সাহেব খুবই অপ্রস্তুত মুখ করে নিচে নেমে গেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন শকো সাহেব বললেন কি ব্যাপার স্যার আপনার বোতলটা এসে পৌঁছেছে এই যে স্যার বোতল টেবিলের উপর রেখে দিন আপনার খাবার কি স্যার নিয়ে আসব অতিথিরা চলে যাক তারপর আনবেন আমি বেশ রাত করে খাই যদি সম্ভব হয় এক কাপ চা পাঠাবেন জি আচ্ছা 
চিনি বেশি করে দিতে বলবেন আমি চিনি বেশি খাই জি আচ্ছা মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম দর্শনে বাড়িটা যত খারাপ লেগেছিল এখন তা লাগছে না ভালো লাগছে শুধু ভালো না বেশ ভালো লাগছে তিনি বসে আছেন বারান্দায় বারান্দায় এই অংশে রেলিং আছে বলে বসে থাকতে কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করছেন না তার সামনে গোল টেবিল টেবিলের উপর কুরুশ কাটা টেবিল ক্লথ টেবিলে ঠিক মাঝখানে ফুলদানিতে চাপা ফুল মিষ্টি গন্ধ আসছে সেখান থেকে বৃষ্টি থামে আকাশ পরিষ্কার হয় অসংখ্য তারা ফুটেছে ঢাকার আকাশে তিনি কোনোদিন এত তারা দেখেননি আকাশের তারা চেয়েও তাকে মুগ্ধ করেছে জোনাকি পোকা মনে হচ্ছে হাজার হাজার জোনাকি ঝাঁক বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে দৃশ্যটা এত সুন্দর যে মহাকবি বজলুর রহমানের মতো চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে পাগল হয়ে যাব চাঁদ উঠেছে চাঁদের আলো দূরের নদী দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে চাঁদের আলো ঘোলাটে নয় পরিষ্কার এ আলোয় কেমন যেন জল জল ভাব আছে সবচেয়ে যা তাকে বিস্মিত করল তা হচ্ছে নীরবতা কোনো রকম শব্দ নেই ঘরে একটা তক্ষক আছে তক্ষকটা মাঝে মাঝে ডাকছে শব্দ বলতে এই তিনি ভেবেছিলেন যেহেতু বর্ষাকাল চারদিকে অসংখ্য ব্যাঙ ডাকবে তা ডাকছে না এ অঞ্চলে কি ব্যাঙ নেই মোফাজল করিম সাহেব হাতে ক্যারোসিনের টেবিল ল্যাম্প নিয়ে উঠে এসেছেন ল্যাম্পটা বেশ বড় কাঁচের চিমনি ঝকঝকে পরিষ্কার প্রচুর আলো আসছে স্যার ওসির সাহেব আপনার জন্য টেবিল ল্যাম্পটা পাঠিয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই রাতে লেখালেখি করবেন হারিকেনের আলো কম টেবিল ল্যাম্প আপনার ঘরে দিয়ে আসি জি দিয়ে আসুন আপনার চা একবার বানিয়েছিল তিতা হয়ে গেছে আবার বানাচ্ছে ঠিক আছে কোনো তাড়া নেই আচ্ছা করিম সাহেব আপনাদের এদিকে ব্যাং ডাকে না ডাকে তো ডাকবে না কেন ব্যাঙের ডাকে ঘুমাতে পারি না এই অবস্থা আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত শুনিনি তাই নাকি বলেন কি শকোছায় ভেসে বললেন ব্যাঙ না ডাকার জন্য আপনাকে খুব লজ্জিত বলে মনে হচ্ছে মোফাজুল করিম কি বলবেন ভেবে পেলেন না ব্যাঙ না ডাকায় তার আসলে খারাপ লাগছে শহর থেকে এসেছেন লেখক মানুষ ব্যাঙের ডাক ঝিজির ডাক এসব শুনতে চান স্যার একটা হারিকেন কি বাইরে দিয়ে যাব অন্ধকারে বসে আছেন অসুবিধা নেই অন্ধকার দেখতে বসেছি আলো নিয়ে এলে তো আর অন্ধকার দেখা যাবে না তাই না অবশ্যই স্যার অবশ্যই আলো থাকলে অন্ধকার কি করে দেখা যাবে পুষ্প বলল বাবা এখন কি ওনাকে খাবার দিয়ে আসবে এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি খাবার গরম করব মোফাজুল করিম বিছানায় শুয়েছিলেন সারাদিনের ক্লান্তিতে তার তন্দ্রার মতো এসে গিয়েছে মেয়ের কথায় উঠে বসলেন খাবার গরম করব বাবা করে ফেল তোমার কি শরীর খারাপ করছে না মন খারাপ নাকি বাবা করিম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন মন খারাপ হবে কেন ওই যে ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে খেতে এলেন না তুমি এত আগ্রহ করে সবাইকে দাওয়াত দাওয়াত করলে লেখক মানুষ তাদের মন টন অন্যরকম লেখক হলে বুঝে অভদ্র হতে হবে এই ধরনের মানুষরা ভদ্রতার ধার ধারেন না তাদের যা ইচ্ছা করেন কে কি ভাবলো এসব নিয়ে মাথা ঘামান না এসব নিয়ে মাথা ঘামাই আমরা সাধারণ মানুষরা পুষ্প কেরোসিনের চুলায় খাবার গরম করছে করিম সাহেব মেয়ের পাশে এসে বসেছেন মেয়েটা অনেক কষ্ট করেছে সারাদিন একা একা রান্নাবান্না করেছে গায়ে জ্বর ছিল জ্বর নিয়ে করতে হয়েছে অন্য সময় মতির মা সাহায্য করে গত তিন দিন ধরে মতির মাও আসছে না পুষ্প তোর গায়ে কি জ্বর আছে না দেখি হাতটা দেখি পুষ্প হাত বাড়িয়ে দিল করিম সাহেব লক্ষ্য করলেন হাত তপ্ত না বললি কেন জ্বর আছে তো আগুনের কাছে বসে আছে এই জন্যে গা গরম বাবা ভদ্রলোক কি খুব রাগী আরে দূর রাগে হবে কেন কথা কম বলেন কেউ কথা বেশি বললেও বিরক্ত হন তাহলে তো তোমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছেন তুমি যা কথা বলো আমি বেশি কথা বলি হুম বলো মন ভালো থাকলে অনর্গল কথা বলো 
এতক্ষণ কথা না বলে চুপচাপ শুয়েছিলে তাই ভাবলাম তোমার মন বোধ হয় খারাপ আমার মন মোটেই খারাপ না খুবই ভালো এত বড় একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন ভাবতেই কেমন লাগে গত সপ্তাহে ক্লাস সিক্সের র্যাপিড রিডারে ওনার যে গল্পটা আছে সেটা ছাত্রদের বুঝিয়ে দিলাম কোন গল্পটা মতিনে সংসার গল্পটা বেশি ভালো না কি বলিস তুই ভালো না অসাধারণ গল্প আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়নি বাবা সব কিছু গরম হয়ে গেছে তুমি ইউনুসকে বলো উপরে নিয়ে যাক ইউনুস নিয়ে যাবে কি আমি নিয়ে যাব এত বড় একজন মানুষের খাবার আমি স্কুলের দপ্তরিকে দিয়ে পাঠাবো কি ভাবিস তুই আমাকে পুষ্প ক্ষীণ স্বরে বলল বাবা আমি কি তোমার সঙ্গে আসব আয় আসবি না কেন পরিচয় করিয়ে দিব উনি আবার রাগ করবেন না তো রাগ করবেন কেন রাগ ঘৃণা এসব হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষের ব্যাপার ওনারও তো সাধারণ মানুষ না এই যে সন্ধ্যাবেলায় এসে বারান্দায় বসেছেন এখনো গিয়ে দেখবি সে একইভাবে বসে আছেন মনে হয় খুব অলস ধরনের মানুষ অলস ধরনের মানুষ এইভাবে বসে থাকে না শুয়ে ঘুমায় বাবা আমি কি এই কাপড়টা পরে যাব না বদলাব বদলে ভালো শাড়ি পর হাত মুখটা ধুয়ে নে উনি আবার ভাববেন না তো যে ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য শাড়ি বদলে সেজে গুজে গেছে কিছুই ভাববেন না এ ধরনের মানুষ কে কি পড়ল না পড়ল কে সাজলো কে সাজল না এসব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামান না তাদের অনেক বড় বড় ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হয় ছোট ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করার সময়ই তাদের নেই কিন্তু বাবা উনি তো ঔপন্যাসিক ঔপন্যাসিকরা নিশ্চয়ই এসব ব্যাপার খুব খুঁটিয়ে দেখেন না দেখলে লিখবেন কি করে সেটাও একটা কথা তাহলে থাক কাপড় পাল্টানো দরকার নেই না বাবা কাপড় পাল্টেই যাই আমাকে দশ মিনিট সময় দাও বাবা গোসল করে ফেলি জ্বর গায়ে গোসল করবি রান্নাবান্না করেছি গা কুটকুট করছে আবার তো সব ঠান্ডা হবে আবার গরম করব বাবা আরেকটা কথা আমি কোন একে পা ছুঁয়ে সালাম করব সকোছায় বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকেছেন সুটকেস খুলে দেখছেন রেনু জিনিসপত্র কি কি দিয়ে দিয়েছে এক গাদা বই থাকবে বলাই বাহুল্য ঢাকায় বই পড়ার সময় তেমন হয় না বাইরে এলে বই পড়ে প্রচুর সময় কাটান রেনু তার নিজের পছন্দের বই এক গাদা দিয়ে দেয় তার মধ্যে মজার মজার কিছু বই থাকে যেমন এবারের বইগুলির মধ্যে একটা হলো অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ গ্রন্থ পরিচয় লেখা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এই বই দেওয়ার মানে কি রেনু কি তাকে আয়ুর্বেদে পণ্ডিত বানাতে চায় তিনি কয়েক পাতা উল্টালেন বিচিত্র সব কথাবার্তা বইটিতে লেখা পান খাওয়ার নিয়ম পূর্বাহ্নে সুপারি অধিক দেয়া মধ্যাহ্নে ক্ষয়ের অধিক দিয়া ও রাত্রে চুন অধিক দিয়া পান খাইতে হয় পানের অগ্রভাগ মূলভাগ ও মধ্যভাগ বাদ দিয়া পান খাইতে হয় পানের মূলভাগ খাইলে ব্যাধি মধ্যভাগে আয়ু ক্ষয় এবং অগ্রভাগ খাইলে পাপ হয় পানের প্রথম পিক বিষ তুল্য দ্বিতীয় পিক দুর্জর তৃতীয় পিক সুধা তুল্য উহা খাওয়া উচিত স্যার আসব শকত সাহেব তাকিয়ে দেখেন করিম সাহেব তার মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন দুজনের হাতে দুটি ট্রে রাতের খাবার পেছনে পেছনে আরেকজন আসছে তার হাতে পানির জগ গ্লাস চিলুমচি করিম সাহেব বললেন স্যার আমার মেয়ে পুষ্প আমার একটাই মেয়ে মমিসিংহে থাকে হোস্টেলে থেকে পড়ে এবার আয়ে দেবে পরীক্ষা ছুটি দিয়েছে ও ভেবেছিল হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবে আমি বললাম মা চলে আয় একা একা থাকি সে চলে এসেছে চলে আসায় খুবই ক্ষতি হয়েছে ঘর সংসার সবে এখন তার দেখতে হয় এখন ভাবছি হোস্টেলে দিয়ে আসব পুষ্প মেঝেতে ট্রে রেখে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল শকত সাহেব খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন কদম্বুসি করলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদের কিছু কথা বলার নিয়ম আছে তিনি কখনো তা পারেন না পুষ্প বলল স্যার আপনার শরীর কেমন মেয়েও বাবার মতোই তাকে স্যার ডাকছে প্রশ্ন করছে বোকার মতো তিনি যদি এখন শরীর ভালো না বলে বলেন শরীর খুবই খারাপ তাহলে মেয়েটি হক চুকিয়ে যাবে পরের কথাটা কি বলবে ভেবে পাবে না তিনি তাকে আছেন পুষ্পের দিকে 
মেয়েটিকে অস্বাভাবিক রকমের স্নিগ্ধ লাগছে স্নান করার পরপর ক্ষণস্থায়ী যে স্নিগ্ধতা চোখে মুখে ছড়িয়ে থাকে সেই স্নিগ্ধতা মেয়েটিকে এখানে আসার আগে স্নান করেছে সম্ভবত করেছে চুল আর্দ্র ভাব মেয়েটির গায়ের রং অতিরিক্ত ফর্সা শুধুমাত্র ফর্সা রঙের কারণে এই মেয়েটির ভালো বিয়ে হবে মেয়েটার মুখ গোলাকার মুখটা একটু লম্বাটে হলে ভালো হতো একে কি রূপবতী বলা যাবে হ্যাঁ যাবে মেয়েটি রূপবতী তবে আকর্ষণীয় নয় রূপবতীতে দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে কিন্তু কাছে যেতে ইচ্ছে করে না যারা আকর্ষণীয় তাদের নিজেদের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে মোফাজ্জল করিম সাহেব বললেন ওর নাম স্যার আসলে পুষ্প না ওর ভালো নাম নাজনিন আমরা ডাকতাম নাজু একদিন ওর বড় মামা এসে বললেন নাজু ফাজু আবার কীরকম নাম এত সুন্দর মেয়ে এর নাম হলো পুষ্প সেই থেকে পুষ্প নাম শকচ সাহেব কেন জানি বিরক্তি বোধ করছেন পিতা এবং কন্যা আগ্রহ নিয়ে তার সামনে বসে আছে এরা তার কাছ থেকে মুগ্ধ বিস্মিত হবার মতো কিছু শুনতে চায় এমন কিছু যা অন্য দশজন শোনাবে না তিনিই বলবেন এক ধরনের অভিনয় করতে হবে অন্যদের থেকে আলাদা হবার অভিনয় আশেপাশের মানুষদের চমৎকৃত করতে হবে পৃথিবীর সব বড় মানুষরাই গ্রহের মতো তাদের আশেপাশে যারা আসবে তারাই উপগ্রহ হয়ে গ্রহের চারপাশে পাক খেতে হবে কোনো মানে হয় না মেয়েটা এসেছে আগ্রহ নিয়ে তাকে আছে তার দিকে তাকে কিছু একটা বলতে হবে ইন্টারেস্টিং কিছু কিছুই মাথায় আসছে না তিনি এক ধরনের যন্ত্রণা বোধ করছেন তিনি থেমে থেমে বললেন পুষ্প খুব ভালো নাম তবে পুষ্প না হয়ে কোনো বিশেষ ফুলের নাম হলে আরও ভালো হতো অনেক আজেবাজে ধরনের ফুলও কিন্তু আছে যেমন ধুতুরা ফুল বিষাক্ত ফুল আবার কুমড়া ফুলও ফুল সেই ফুল আমরা বড়া বানিয়ে খাই পুষ্প তাকে আছে এক পলকের জন্য চোখ সরাচ্ছে না মেয়েটির চোখে এক ধরনের কাঠিন্য আছে সতেরো আঠারো বছরের মেয়ের চোখে এ জাতীয় কাঠিন্য তো থাকার কথা না এদের চোখ হবে হ্রদের জলের মতো স্বচ্ছ গভীর এবং আনন্দময় করিম সাহেব বললেন স্যার হাতটা ধুয়ে ফেলেন রাত তো অনেক হয়েছে আপনার নিশ্চয়ই খিদে লেগেছে শকত সাহেব বললেন আপনি কিছু মনে করবেন না আমি রাতে খাব না সে কি শরীর ভালো লাগছে না ভালো না লাগলেও চারটা খাওয়া দরকার রাতে না খেলে শরীরের এক ছটাক রক্ত চলে যায় রক্ত চলে গেলেও কিছু করার নেই আমার যা ভালো লাগে না আমি কখনোই তা করি না কিছুই খাবেন না স্যার না পুষ্প মৃদুস্বরে বলল এক গ্লাস দুধ দিয়ে যাই না দুধ আমি এমনিতেই খাই না রাতে যদি খিদে লাগে আমার সঙ্গে বিস্কিট আছে ওই খেয়ে পানি খেয়ে নেব আমার সম্পর্কে আর কিছুই চিন্তা করতে হবে না করিম সাহেব বললেন খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে যাব না ভাত তরকারি পাশে নিয়ে ঘুমোতে ভালো লাগবে না করিম সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন বেচারি মুখ কালো করে ফেলেছে আহা কত আগ্রহ নিয়ে সে রান্নাবান্না করেছে নিচে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই কাঁদবে করিম সাহেব বললেন আর কিছু না খান এক টুকরা ভাজা মাছ কি খাবেন ডুবা তেলে ভাজা ডুবা তেলে ভাজা হোক আর ভাষা তেলে ভাজা হোক আমি খাব না আমার একেবারে ইচ্ছে করছে না পিতা এবং কন্যা বের হয়ে গেল দুজন অসম্ভব মন খারাপ করেছে ঘর থেকে বেরোবার আগে পুষ্প এক পলকের জন্য পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো শকত সাহেবের দিকে এবারে চোখের দৃষ্টি আগের মতো নয় সম্পূর্ণ অন্যরকম চোখের মণিতে হ্রদের জলে আকাশের ছায়া যে আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমেছে শোবার ঘরটা শকত সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছে হল ঘরের মতো বিরাট ঘর দুপাশে জানালা জানালা দুটি বিশাল একসঙ্গে অনেকখানি আকাশ দেখা যায় কালো রঙের প্রাচীন খাট খাটে বিছানো চাদর থেকে নাপথলিনের গন্ধ আসছে খাটের পাশে টেবিলে ক্যারোসিনের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে টেবিল ল্যাম্পের এই আলোতেও এক ধরনের রহস্য আছে বাতাসের সঙ্গে আলো কাঁপছে সেই সঙ্গে কাঁপছে দেয়ালের ছায়া মশা নেই বলে বোধ হয় মশারি নেই কতদিন পর তিনি মশারি ছাড়া ঘুমুচ্ছেন নিজেকে কেমন যেন মুক্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ তার হাতে ঘুমোবার আগে আরও কয়েকটা পাতা উল্টানো যাক বইটিতে ঘুমোবার নিয়মকানুনও দেওয়া আছে আটবার শ্বাস নিতে যেই সময় লাগে সেই সময় পর্যন্ত চিত হইয়া তাহার দ্বিগুণ সময় ডান পার্শে 
তাহার চার গুণ সময় বাম পাশে শয়ন করিয়া তারপর যেইভাবে শুয়ে আরাম পাওয়া যায় সেইভাবে শুইতে হয় নাভির বাম দিকে অগ্নি অবস্থান করে সুতরাং বাম পার্শ্বে শয়ন করা উচিত তিনি ঠিক বইয়ের মতো নিয়মে শোবার চেষ্টা করলেন যদিও খুব ভালো মতে জানেন যেভাবে শোয়া হোক রাত কাটবে নির্ঘুম এখন পর্যন্ত নতুন জায়গায় প্রথম রাতে তিনি কখনো ঘুমোতে পারেননি নির্ঘুম রাত কাটাতে তার খারাপ লাগে না বরং বলা চলে ভালো লাগে ভাববার সময় পাওয়া যায় আজকাল কোনো কিছুর জন্যই সময় বের করা যায় না একান্ত ভাববার জন্য যে সময় সব মানুষের দরকার সেই সময়কে আমরা দিতে পারি কর্মক্লান্তি দিনের শেষে লম্বা ঘুম আবার ব্যস্ত দিনের শুরু জেগে থাকার এক ধরনের গোপন ইচ্ছা ছিল বলেই বোধ অল্প সময়ের ভিতর ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এলো ঘুমে তিনি বিচিত্র একটি স্বপ্ন দেখলেন এই ঘরেই খাটে তিনি শুয়ে আছেন তার মন কি কারণে অসম্ভব খারাপ বুকের ভিতর এক ধরনের কষ্ট হচ্ছে এমন সময় দরজা খুলে গেল হারিকেন হাতে ঢুকল পুষ্প পুষ্পকে কেমন বউ বউ দেখাচ্ছে তিনি খানিকটা হক চুকিয়ে গেছেন এই গভীর রাতে মেয়েটি তার ঘরে কেন পুষ্প হারিকেন টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল তুমি এখনো ঘুমাওনি তিনি অসম্ভব চমকে উঠলেন মেয়েটি তাকে তুমি তুমি করে বলছে কেন পুষ্প খুব সহজ ভঙ্গিতে খাটে পা ঝুলিয়ে বসল অভিমানী গলায় বলল আচ্ছা শোনো তুমি এত ভুল কথা বলো কেন তিনি মনের বিস্ময় চাপা দিয়ে বললেন ভুল কথা কি বললাম ধুতুরা ফুল বুঝি বিষাক্ত মোটে বিষাক্ত নয় ধুতুরার ফল বিষাক্ত বুঝলেন জনাব বুঝলেন জনাব বলে পুষ্প খুব হাসছে খুব পা নাড়াচ্ছে কে এ মেয়েটা কে হচ্ছে কে এসব তার ঘুম ভেঙে গেল সবে ভোর হয়েছে গাছে গাছে অসংখ্য পাখি ডাকছে 